Hello everyone. So how you all are doing? I hope you all are doing great. So I'm here on your favorite channel that is Success CDs. And as you all know that I'm Divya, your science educator. And today I'm here to make very, very important announcement. So what the news is, you must be eager to know that. So as you all know that, कि हमारा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टाइम चल रहा था यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा था लास्ट ईयर भी और अभी भी और दो साल से आप लोग बहुत बहुत परेशान हो गए हो अपनी पढ़ाई को लेकर एंड व्हाट इज़ द रीज़न दैट इज़ द कोरोना वायरस इज द रीज़न है ना हु इज़ इन्फेक्टिंग आर लाइफ सो दैट इज़ द रीज़न के सी uh, ने आपकी जो पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है कि अच्छे से तैयारी नहीं करी है या कुछ भी आपको जो इश्यूज आए हैं आपको ऑफलाइन नहीं पढ़ा गया आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी उतनी अच्छे से स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन नहीं हो पाई है तो इसीलिए सीबीएसई हैज कम अप विद द सॉल्यूशन तो आज के इस सेशन के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी द इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मेड बाय सीबीएसई एंड वी आर गोना टेक अप द अनाउंसमेंट रिगार्डिंग क्लास 10th साइंस द एग्जामिनेशन 2021 एंड 22 सो so बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि जो कोरोना वायरस ने हमारी लाइफ इन्फेक्ट कर दी है उसको किस तरीके से सीबीएसई की न्यू सेट ऑफ गाइडलाइंस उसको कवर करने वाली है राइट सो बेसिकली समझ चुके हो बिल्कुल सही समझे हो कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि न्यू मार्किंग स्कीम क्या है पेपर पैटर्न क्या है क्वेश्चंस किस तरीके से आने वाले हैं तो ये सब इस सेशन के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा डबल एग्जाम होने वाला है डबल एग्जाम मतलब टर्म वन और टर्म टू तो मतलब जो आपका पूरा एग्जाम सेट था उसको टर्म वन और टर्म टू में कर दिया गया है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि दो बार एग्जाम्स पूरे पूरे सिलेबस के होंगे नहीं ऐसा नहीं है बेसिकली टर्म वन टर्म टू में क्या है कि कुछ चैप्टर्स टर्म वन में आ जाएंगे और कुछ चैप्टर्स टर्म टू में आ जाएंगे अब आप सोच रहे होंगे कि ये होना कब है तो मैं आपको बता दू टर्म वन आपका नवंबर दिसंबर विच इज वेरी क्लोज है ना और उसमें हमारा 50 परसेंट सिलेबस आने वाला है ऐसे ही अगर मैं बात करूं टर्म टू की तो टर्म टू हमारा मार्च अप्रैल में है तो काफी टाइम है आपके पास उसके लिए तो बट टर्म वन इज यू नो बहुत ही ज्यादा पास है हमें बहुत स्पीड अप करनी पड़ेगी हमारी तैयारी और टर्म टू मार्च अप्रैल में और उसमें भी फिफ्टी सिलेबस आने वाला है तो बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें टू थाउजेंड की तो मार्किंग स्कीम क्या है और किस तरीके से इंटरनल असेसमेंट या आपका जो थोड़ा आर्टिकल पोर्शन है वो किस तरीके से होगा कैसे एग्जाम देंगे तो वो सब क्यूरसिटी में आपकी सेटल करने वाली हूं तो बेसिकली जो ग्रैंड टोटल रहने वाला है टर्म वन और टर्म टू का टर्म वन टर्म टू ओके वो दैट इज वन ऑफ दंड्रेड होंगी वो क्या है आपका हंड्रेड मार्क्स ही है और उसके अंदर से थ्योरी का वेटेज है एट्टी मार्क्स थ्योरी का वेटेज क्या है एटी में टर्म वन टर्म टू दोनों का डिस्कशन कर रही हूँ आपके साथ तो दोनों पेपर को मिलाकर टोटल मार्क्स हंड्रेड ही होंगे और उसमें से थोड़ा आर्टिकल वेटेज कितनी रहने वाली है एट्टी मार्क्स की ठीक है और अगर हम बात करें इंटरनल असेसमेंट की तो इंटरनल असेसमेंट बाकी के बच्चे बीस नंबर है टेन मार्क्स फॉर ईच इंटरनल असेसमेंट जैसे टर्म वन टर्म टू है तो उस तरीके से मैं और डिटेल में समझाती हूँ जिनको समझ नहीं आया बिल्कुल चिंता मत करो आई एम यूर टू रिजोल्व ऑल योर क्वेरीज ठीक है तो टर्म वन टर्म टू का जो थोरेटिकल पोर्शन होने वाला है दैट इज गोन बी फोर्टी मार्क्स इच ठीक है तो टर्म वन टर्म टू थ्योरी पोर्शन जो होगा जो एग्जाम आप दोगे वो फोर्टी मार्क्स इच का होगा फोर्टी एंड फोर्टी कम्स आउट टू बी एटी ठीक है एंड इफ आई टॉक अबाउट द टर्म टू एंड द टर्म वन तो उसमें इस तरीके से फोर्टी मार्क्स हमारा टर्म वन का हो गया रिटर्न पेपर का और टेन मार्क्स इंटरनल असेसमेंट ऐसे ही फोर्टी मार्क्स और टेन मार्क्स इंटरनल असेसमेंट सो इट कम्स आउट टू बी फिफ्टी दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी फिफ्टी एंड बोथ फिफ्टी दे मेक द टोटल मार्क्स दैट इज हंड्रेड ओके आई थिंक ये चीज तो क्लियर हो गई है कि पूरा का पूरा सिलेबस भी हाफ हो गया है और मार्क्स भी पूरे 50 50 हमारे हाफ हो चुके हैं 40 प्लस टेन फोर्टी प्लस टेन सो बेसिकली डबल एग्जाम ओके तो ऐसे ही अगर हम टर्म वन का डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा और ज्यादा डिटेल के अंदर कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं उसका क्या क्या वेटेज रहने वाला है तो मैं आपको बता दू टर्म वन के अंदर हमारे केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर जिसमें आपका चैप्टर वन टू थ्री आ रहा है उसका वेटेज है सिक्सटीन मार्क्स ऐसे ही वर्ल्ड ऑफ लिविंग चैप्टर सिक्स उसका वेटेज है टेन मार्क्स नेचुरल फिनोमिना चैप्टर टेन एंड इलेवन फोर्टीन मार्क्स तो आप देखोगे सिक्सटीन टेन और फोर्टीन तो ये मिलकर बन रहा है फोर्टी ये हमारा है थोरेटिकल पोर्शन का वेटेज ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसे होना है तो क्योंकि यहाँ पे पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है कि आपके 
पूरे सेट ऑफ क्वेश्चन नहीं आने वाले आपको टोटली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको पता है एमसीक्यू क्या होता है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन चार ऑप्शन और हमें चुनना होगा सही आंसर और बहुत बहुत कंफर्टेबल रहता है ये क्योंकि एमसीक्यू जो होते हैं वो आ, कहीं ना कहीं आप अपने पेपर को ब्लैंक छोड़कर नहीं आते हो कहीं ना कहीं कुछ ट्रिक यूज करके आंसर मार्क कर ही देते हो वो अलग बात है सही होगा या गलत होगा दैट इज दर थिंग है ना लेकिन उस लेवल पर बात करें तो कोई चीज ब्लैंक नहीं रहती तो काफी अच्छा रहता है तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होने वाले और जो एमसीक्यू रहेंगे ना वो मैं आपको बता दू रीजन असर्शन भी आ सकते हैं आपके पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं केस स्टडी पता है ना आपको कि एक पैराग्राफ होता है उसके उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं ठीक है और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं मतलब वो पैराग्राफ उससे रिलेटेड होता है बट क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं आपको सोचना पड़ता है और रीजन एसर्शन मतलब एक एसर्शन दिया जाता है स्टेटमेंट उसका रीजन और आपको बताना होता है एसर्शन रीजन दोनों करेक्ट है कि नहीं या एक करेक्ट है या दूसरा करेक्ट है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा और इस तरीके के एमसीक्यूज आ सकते हैं अब अगर बात करें हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की एमसीक्यू तो चलो आसान हो गए बट द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कितना टाइम मिलने वाला है हमें करने के लिए सो लेट मी टेल यू के टाइम जो आपको मिलने वाला है दैट इज नाइनटी मिनट्स नब्बे मिनट का टाइम होगा आपके पास और उसके अंदर आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन जो एमसीक्यू दिए गए होंगे जो कि केस स्टडी और रीजन रिजर्वेशन बेस्ड होंगे वो आपको अटेम्प्ट करने होंगे अब ऐसे ही अगर बात करें कि करेंगे कैसे सीधा पेपर में ए बी सी डी उसको टिक नहीं करना है यहाँ पे पेपर हम ओ एम आर शीट पे करने वाले हैं और ओ एम आर शीट कुछ इस तरीके से होती है और अच्छे से बताती हूँ कैसे होती है डोंट वरी जिसको नहीं पता है बेसिकली जैसे क्वेश्चन नंबर होगा और उसके चार ऑप्शंस दिए जाएंगे ए बी सी डी ठीक है तो उसमें से जो सही आंसर होगा ना उसको आपने पेंसिल से इस तरीके से डाकन कर देना है इस तरीके से दिस इज कॉल्ड इज ओ एम आर शीट तो जिनको भी ओ एम आर शीट से डर लग रहा था आई थिंक वो डर खत्म हो गया होगा कुछ भी नहीं है बल्कि और आसान हो गया दैट वी डोंट हैव टू राइट दी ऑप्शन वी जस्ट हैव टू डाक इन द राइट आंसर और आंसर तो हमें आना चाहिए उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी हमें ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट टर्म टू ठीक है तो टर्म टू के अंदर हमारे क्या क्या सिलेबस आ रहे हैं दैट इज केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर फोर्थ एंड फिफ्थ वर्ल्ड ऑफ लिविंग चैप्टर एट एंड नाइन इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर ट्वेल्व एंड थर्टीन नेचुरल फिनोमिना चैप्टर फिफ्टीन और इनका भी अगर हम वेटेज देखते हैं तो इट कम्स आउट टू बी फोर्टी ओनली ठीक है क्योंकि टेन टेन मार्क्स का तो हमारा इंटरनल असेसमेंट रहने वाला है सो so बेसिकली यहाँ पे पेपर एम सी क्यू बेस्ड नहीं आएगा प्रॉपर जो सी बी एस ई पैटर्न का पेपर होता है जिसमें वन मार्कर्स टू मार्कर्स थ्री मार्कर्स फाइव मार्कर्स पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन टेबल बेस्ड क्वेश्चन ये सब जो आपका एक सेट पैटर्न होता है उसी पे पेपर आने वाला है तो प्रॉपर पेपर होगा वो टर्म टू और उसको हमें कैसे करना होगा उसका टाइम कितना होगा तो वहां पर हमें मिलेंगे टू आवर्स करने के लिए यूल बी हैविंग टू आवर्स टू कंप्लीट दैट एग्जाम तो प्रॉपर पेपर होने वाला आई होप ये क्लियर हो चुका है तो अगर टर्म वन तक थोड़ी बहुत तैयारी करिए उतनी अच्छी से नहीं करिए कोई बात नहीं एमसीक्यू है अभी भी लेट नहीं हुआ है ठीक है बट टर्म टू रहेगा आपके पास तो उसमें हर तरीके के आंसर्स को लिख लिख के अभी से तैयारी करो प्रैक्टिस करो ताकि वहां पर जब सब्जेक्टिव पेपर आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो ऐसे ही अगर अब मैं आपसे बात करूं इनके प्रोज एंड कॉन्स की के भी क्या चीज फायदा होने वाला है या नुकसान हो रहा है आपका ये मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात तो ये कि क्वेश्चंस जो होंगे वो बहुत इजी मतलब होगा अटेम्प्ट करना क्योंकि एमसीक्यू होते हैं तो मैंने जैसे कि बताया हम ब्लैंक नहीं छोड़ते कुछ ना कुछ तो हम टिक कर देते हैं ठीक है तो पेपर ब्लैंक अच्छा भी नहीं लगता ओके okay. बट कुछ क्वेश्चंस बहुत डेप्थ में भी हो सकते हैं मतलब तैयारी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी आपको आपकी बुक में अगर कोई बॉक्स बना है या कहीं पे भी कुछ चीज कोई वर्ड का यूज हुआ है तो उसको थॉरली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि याद रखो जो छोड़ते हैं ना वही पेपर में आ जाता है तो हमें ऐसा चांस बिल्कुल नहीं देना है अपनी बुक का ना पूरा वर्ड टू वर्ड अच्छे से आप लर्न करना क्योंकि क्वेश्चन की डेप्थ बहुत हो सकती है सिलेबस हाफ है ये एक फायदे की बात है क्योंकि 50 परसेंट हमने टर्म वन में करना है 50 परसेंट टर्म टू में करना है बट ये ना हो कि आप भूल जाओ टर्म वन टर्म टू का सिलेबस दोनों को इकट्ठा लेकर चलना है ठीक है क्योंकि आगे क्लासेस में जब आप जाओगे सीनियर क्लासेस में तो वहां पे आपको ऐसा बायफोकेशन वाला एडवांटेज नहीं मिलने वाला है कोरोना वायरस हर टाइम आपके जो पेपर का पैटर्न है नहीं बदलने वाला ठीक है सो मेक श्योर कि ये इसी टाइम के लिए हो बट यू ट्राई टू रिमेंबर द टर्म वन एंड टर्म टू आप उसको इकट्ठा ही अपने माइंड में लेकर चलो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द योर नेक्स्ट क्लासेस ओके अब 
बहुत सारा टाइम भी था तैयारी का हाँ भाई वो तो था वो हमने वेस्ट किया यूटिलाइज किया कुछ बच्चों ने वो अब आपसे अच्छा कौन जान सकता है है ना बट एम्पल टाइम था हमारे पास प्रिपरेशन का क्योंकि जो टाइम हमारा लगता है कहीं स्कूल जाने में आने में वो सब खत्म हो गया था उस चीज को आप यूटिलाइज कर सकते थे अब किया है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं किया कोई बात नहीं Uh, हमेशा कोई भी चीज गलत होती है तो उसको दोबारा से हम कवर कर सकते हैं अपनी गलती बार लो ना वही बहुत अच्छा होता है तो टर्म टू आपके पास फिर भी रहेगा ओके डिडक्शन ऑफ टॉपिक्स बहुत ही uh, कह सकते हैं कि एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिडक्ट कर दिए गए हैं ऐसा नहीं है कि जो डिडक्टेड टॉपिक्स है वो अनइंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है वो इंपॉर्टेंट है बट सी ने कुछ पैरामीटर्स को देखते हुए उनको डिडक्ट कर दिया गया है बट जब आप टर्म वन टर्म टू कर लोगे तो मैं मेरा पर्सनल सजेशन है कि वो डिडक्टेड टॉपिक्स भी आप जरूर तैयार करना क्योंकि वो टॉपिक सिर्फ अभी डिडक्ट हुए कोरोना की वजह से बट आगे उनका जिक्र होने वाला है और भी क्लासेस में ठीक है तो अभी की ये तो अगर तैयारी नहीं करी है तो डिडक्शन हो रही है कुछ टॉपिक्स की तो ऑब्वियसली जहां दस पढ़ने थे वहां पे सात ही या छह ही पढ़ने पड़ेंगे सो इट इज गॉन बी यू नो बेनिफिशियल फॉर यू एटलीस्ट इस टाइम पीरियड के लिए तो कौन कौन से टॉपिक्स डिडक्ट हुए वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक तो हमारा मेटल्स नॉन मेटल्स में से कोरोजन और मेटल एलर्जी डिडक्ट हुआ है ठीक है ऐसे ही रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में लेंसेज और उसका एप्लीकेशन यूजेस ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में ह्यूमन आई विजुअल डिफेक्ट सब खत्म हो गया है फंक्शनिंग ऑफ लेंस अकोमोडेशन कुछ भी नहीं है उसमें स्कैटरिंग और डिस्पोजन आपने अच्छे से तैयार करना है सो दिस इज फॉर टर्म वन ऐसे ही अगर टर्म टू की हम बात करते तो टर्म टू में हमारे डिडक्टेड टॉपिक से हेरिडिटी एवोल्यूशन में से एवोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी में से करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस कार्बन कंपाउंड में से नॉर्मल क्लेचर केमिकल प्रॉपर्टी सोप्स डिटर्जेंट एंड डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड ऐसे ही मैग्नेटिज्म में से इलेक्ट्रिक जनरेटर डीसी एंड ए सी एंड डोमेस्टिक सर्किट सो दीज आर द डिडक्टेड टॉपिक्स फॉर टर्म टू ओके सो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से कन्वे कर पाई हूँ आपके साथ इतनी बातें करके मैं सब कुछ बता पाई हूँ कि पेपर पैटर्न क्या है आ, किस तरीके से आंसर करना है ओ एम आर शीट क्या है मेरे ख्याल से जितने भी आपके अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे वो सब का आंसर आपको मिल गया अब मैं एक आपको बहुत पते की बात बताती हूँ ध्यान से सुनो अगर तैयारी कर ली है तो बहुत बहुत अच्छी बात है बट अगर तैयारी नहीं करी है स्टिल यू आर लेफ्ट विद एम्पल टाइम सिर्फ उसको यूटिलाइज करने के लिए सोचो थोड़ा प्लान तरीका ढूंढो डिसिप्लिन हो अपना टाइम टेबल बनाओ इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है आप कर सकते हो और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट बात सक्सेस के लिए है ना आपके पास सक्सेस सीरीज तो हमारे साथ जुड़ो हमारे सेशंस में आओ जितना भी हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब डिस्कस करते हैं अपने चैनल पे तो इस चैनल पे आओ यहाँ पे भी आपकी तैयारी हो सकती है बट क्या चाहिए आपका फोकस आपका डिटर्मिनेशन आपका सिंसियरिटी मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप ये तीन चीजें हमें दे दो ना अपनी तो कोई भी चीज आपको अच्छे मार्क्स लाने में बिल्कुल नहीं रोक सकती है ओके सो एक चीज मैं और कहना चाहूंगी जैसे मैंने इतना डिस्कशन किया आपके साथ तो मैं भी चाहती हूँ कि आप कुछ मेरे साथ भी डिस्कस करो तो जो भी कुछ आपको लगता है इस डिस्कशन से जो भी आपकी सोच है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना आई वुड लाइक टू नो योर व्यूज आल्सो ठीक है कि कितनी तैयारी हुई है कितनी रह गई है कहाँ पे लैक कर रहे हो वो सब चीजें भी लिखो सो दैट हम जो अपने सेशन प्लान करें वो आपके डाउट्स को देखते हुए करें कि आपको कुछ डाउट सेशन चाहिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चाहिए कि आपका डिमांड क्या है क्योंकि अगर हमारे तक आपकी आवाज पहुंचेगी तभी तो हम आपके लिए कुछ उस तरीके से प्लानिंग कर सकेंगे और आपकी हेल्प हो सकेगी सो प्लीज पेन डाउन योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन वी आर गोइंग टू रिप्लाई ऑल द कॉमेंट्स ठीक है एंड खत्म होता है आज का सेशन सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन आई होप यू रियली इंजॉयड इट तो प्लीज अपना जो uh, आपका जो ये प्रॉब्लमैटिक एरियाज है वो सारे पेंट डाउन जरूर कर देना और बिल्कुल टेंशन मत लो वी आर हियर टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स राइट सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन आई होप यू लाइक इट सो इफ यू लाइक इट हिट द लाइक बटन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फोर टू हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाओगे तभी आपके पास हर सेशन का नोटिफिकेशन आएगा और आप कोई सेशन मिस नहीं करोगे सो मी दिव्या साइनिंग ऑफ वी आर मीटिंग वेरी सुन इन the uh, next sessions so till then my three tips for you prepare well study hard and make your habit to write and learn kyunki jo cheez hum likh lete hain wo kabhi bhi hame bhulti nahi hai so thank you take care bye bye